Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'oublier une langue que vous aviez apprise Pendant mes études, j'ai fait un échange à Shanghai pour apprendre le chinois. Je partais de zéro, je ne connaissais rien, je ne savais pas parler chinois et pendant six mois, j'ai pris uniquement des cours de chinois. À la fin de mon échange, j'avais un assez bon niveau de chinois, j'étais capable de lire et écrire 600 caractères et d'utiliser du chinois du quotidien. J'étais même super fière le jour où j'ai réussi à avoir une conversation entière avec un chauffeur de taxi chinois. Mais en rentrant en France, je n'ai pas continué les cours de chinois, j'ai complètement arrêté et aujourd'hui je ne sais dire que quelques phrases très basique. Cela m'est aussi arrivé avec l'espagnol. J'ai pris des cours d'espagnol à l'école pendant plus de dix ans, mais j'ai ensuite beaucoup perdu parce que je n'ai pas pratiqué pendant des années. La mémoire humaine n'est pas parfaite et on a tendance à oublier ce qu'on apprend. Je vous donne un exemple. Souvent, quand je vois ma grand-mère, « Mamie, si tu regardes cette vidéo, je te fais un bisou », elle me demande de lui expliquer certaines choses sur son téléphone. Je lui explique elle comprend, elle y arrive, mais quand je la revois quelques temps plus tard, elle me demande de lui réexpliquer parce qu'elle a oublié comment faire. Et en fait, le problème, c'est qu'elle n'a tout simplement pas mis en pratique ce que je lui ai enseigné. De manière générale, pour ne pas oublier une certaine compétence, il faut l'utiliser régulièrement. C'est donc pareil pour les langues, il faut pratiquer régulièrement pour ne pas oublier. Une des choses les plus importantes pour ne pas oublier son français, c'est de parler régulièrement. Et si vous n'avez personne avec qui parler, je vous recommande de prendre des cours de conversation sur italki. Italki, je vous en parle tout le temps. C'est une plateforme qui vous permet de réserver des cours particuliers de langue avec des professeurs natifs. J'ai moi-même étudié l'espagnol et enseigné le français sur italki et je suis super contente d'être aujourd'hui une ambassadrice italki et de faire cette vidéo en collaboration avec eux. Sur italki, c'est très simple. Vous choisissez un professeur grâce aux vidéos de présentation et aux commentaires des autres élèves. Vous avez des professeurs du monde entier pour tous les budgets. Ensuite, vous fixez votre première leçon et c'est parti. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un abonnement, c'est donc sans engagement et vous payez au fur et à mesure des leçons. Italki organise en ce moment un concours qui vous permet de remporter jusqu'à 400 euros de cours gratuits. Ce concours est ouvert à tous, aussi bien aux personnes qui utilisent déjà Italki qu'aux nouvelles personnes. Vous avez toutes les informations pour participer au concours dans le lien qui est en barre d'infos. Sur la page du concours, vous verrez un QR code pour télécharger l'application Italki. Utilisez bien ce QR code pour être sûr d'être inscrit au concours. Ce concours n'est pas public, il est uniquement pour l'audience de Peace of French et de quelques autres comptes. Vous avez vraiment de grandes chances de remporter et si vous réservez une leçon vous doublez vos chances de gagner donc je vous encourage vraiment à tester italki et à parler français régulièrement c'est ce que j'ai fait pour l'espagnol j'ai pris un cours de conversation par semaine pendant plusieurs mois et petit à petit mon espagnol est revenu et je suis aujourd'hui beaucoup plus à l'aise et en dehors de ces conversations régulières je vous encourage fortement à continuer de parler et mon conseil que je vous répète tout le temps c'est de parler tout seul. Parler seul à voix haute est un excellent moyen de pratiquer. Personnellement euh, j'aime me raconter ma journée à voix haute, raconter ce que je suis en train de faire, faire semblant d'être au téléphone en marchant dans la rue. Alors vous allez sûrement me prendre pour une folle mais euh, je vous assure que ça fonctionne. Pour ne pas oublier une langue il faut aussi intégrer cette langue à son quotidien et s'entourer de cette langue. Mon truc préféré en ce moment, c'est écouter des podcasts, que ce soit en faisant le ménage, en faisant la vaisselle ou quand je suis dans la voiture. C'est vraiment idéal pour entretenir mon niveau dans les différentes langues que je parle, c'est-à-dire l'anglais, l'hébreu et l'espagnol. Cela ne me demande pas trop d'efforts. Je peux faire ça en faisant autre chose et ça me permet aussi d'enrichir ma connaissance du pays, de sa culture, de sa société, de son actualité et finalement 
c'est ce qui m'intéresse. Du coup, j'avoue que je n'écoute pas beaucoup de podcasts en français, mais si vous cherchez un podcast en français, je peux tout de même vous recommander L'Heure du Monde, euh, qui est le podcast quotidien du journal Le Monde, un podcast euh, d'actualité que vous retrouverez sur Spotify et que j'écoute de temps en temps. J'aime donc intégrer les différentes langues que je parle dans mon quotidien en écoutant des podcasts et en consommant différents types de contenus dans ces langues. J'écoute des podcasts en espagnol, je regarde des vidéos YouTube en anglais, je lis les infos en hébreu. J'aime aussi beaucoup écouter de la musique en hébreu et quand il y a une chanson que j'aime vraiment beaucoup, je lis euh, les paroles, j'essaie de les apprendre par cœur et euh, je vais chercher les mots que je ne comprends pas, je vais étudier certaines structures grammaticales. Donc c'est un autre moyen aussi d'intégrer la langue à son quotidien avec la musique et parfois de manière un peu plus active en allant lire les paroles et en les apprenant. Et pour aller encore plus loin, je vous conseille de lire des articles ou de regarder des vidéos en français sur des sujets que vous maîtrisez bien dans votre langue maternelle. Et ensuite, essayez d'imaginer une conversation que vous pourriez avoir sur le sujet et entraînez-vous à discuter de ce sujet. Par exemple, imaginons que vous soyez végétarien. J'imagine qu'on vous pose souvent des questions sur le sujet. Alors préparez-vous à répondre à ces questions en français. Allez sur YouTube, tapez « végétarien » et regardez des vidéos sur le sujet. Vous voulez parler de la politique de votre pays Allez sur un site comme Le Monde ou France Info TV et cherchez des articles sur le sujet pour vous préparer. Imaginez une conversation que vous pourriez avoir sur le sujet et n'hésitez pas à parler à voix haute. Et ensuite, vous pourrez aussi réutiliser cet article lors de votre prochain cours sur italki. Une autre question intéressante, c'est comment ne pas oublier le nouveau vocabulaire que vous venez d'apprendre. Quand on débute en français, on apprend des mots simples qu'on utilise tout le temps, donc c'est très facile de les retenir. C'est très facile de s'en souvenir. Par exemple, les mots manger et parler. Mais quand on progresse et quand on atteint un niveau intermédiaire, on rencontre des mots plus spécifiques comme par exemple le mot « chuchoter » ou le mot « avaler ». Ce sont des mots plus spécifiques. Et comme on les utilise moins, on a plus de mal à les retenir. Alors, comment retenir ces nouveaux mots Comment ne pas les oublier Vous pouvez utiliser la technique de la répétition espacée. En anglais, on appelle ça « spaced repetition ». Cette méthode d'apprentissage part du constat que l'on oublie souvent ce que l'on a appris. Cependant, cet oubli est rarement total et si on apprend à nouveau, si on apprend encore une fois quelque chose qu'on a déjà appris, on va l'oublier moins vite. En fait, on se rend compte que si on révise une certaine notion au moment où on est sur le point d'oublier cette notion, eh bien ensuite, on aura de moins en moins souvent besoin de réviser la notion. Et il se passe la même chose pour les mots de vocabulaire. Au début, on est obligé de réviser très souvent les nouveaux mots de vocabulaire pour s'en rappeler. Et ensuite, on va pouvoir espacer les révisions dans le temps et on aura de moins en moins besoin de réviser ce nouveau mot pour s'en rappeler. Et puis finalement, ce mot va être intégré à notre vocabulaire et on ne va plus l'oublier. Donc c'est le principe de la répétition Espacé. Il existe de nombreux logiciels d'apprentissage qui sont basés sur la répétition espacée comme Anki ou Quizlet qui utilisent des flashcards pour vous permettre de revoir votre vocabulaire à différents intervalles pour mieux le mémoriser. Mon conseil ici, c'est donc d'utiliser cette méthode de la répétition espacée avec des phrases. Je vous conseille d'apprendre des phrases plutôt que des mots de vocabulaire seul, car je trouve que on retient beaucoup mieux un mot quand il est dans son contexte. Donc de temps en temps, quand vous avez le temps, quand vous êtes motivé, créez-vous des sets de flashcards avec des phrases 
intéressantes sur des sujets dont vous aimez discuter justement et revoyez-les régulièrement en utilisant la méthode de la répétition espacée. Honnêtement, je pense que si vous faites tout cela, c'est-à-dire si vous prenez des cours de conversation régulièrement, si vous intégrez la langue à votre quotidien en consommant du contenu et si vous revoyez de temps en temps vos flashcards, je pense que ça suffit pour progresser et pour entretenir votre niveau en langue. Bien sûr, on peut toujours faire plus, mais rappelez-vous qu'apprendre une langue, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Je pense que c'est mieux d'intégrer la langue à son quotidien un petit peu chaque jour plutôt que de faire une grosse session d'études pendant 4 heures un jour et ensuite de ne rien faire pendant un mois. Le plus important, c'est de pratiquer régulièrement et d'intégrer la langue à son quotidien pour acquérir de nouvelles compétences dans la durée et ne pas les oublier. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous aider. Dites-moi en commentaire quelles sont vos techniques pour ne pas oublier votre français. Encore un grand merci à Aitoki d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes les infos pour participer au concours dans la barre d'infos. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous